Et bienvenue à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On continue en Gaïsaël pour de nouvelles aventures. Donc là, hop, on prend le restant. Nickel. On va regarder le message. Là, il y en a quand même... Ah oui, il y en a quand même quatre. Ouf. Bon, bon, on va les voir. Alors, on a reçu un message. La femme vient de me passer euh, ah, ce truc. Après, à quoi ça sert finalement On va prendre le vieux. Je vais me prendre un vieux singe à faire à la guillemets, c'est très bien. Euh, on apprend vite, vous apprenez vite. Tu me flattes, mais pas sans chose sérieuse. Let's go. On devait dire que Natacha avait reçu beaucoup de patients et qu'elle n'avait pas beaucoup dormi depuis des jours. Si elle s'écroule de fatigue, sous la pression, on est fichu. Ouais, je sais que tu, es, tu as déjà donné beaucoup de pouces. Mais pourrais-tu aller euh, la voir pour s'assurer qu'elle va bien Pas de problème, j'y vais tout de suite. Ok. Vous pouvez se compter sur toi, merci infiniment. Très bien. Allez, c'est parti. Oula, qu'est-ce qui se passe Tu me connais déjà à inviter pour toi mon ulti dans la face. Oh là là. Oh yo Non plus en pas... Bon ça on n'a pas le droit de parler d'elle, ce prétexte qui est, étudi qu est étudiant de... Richard je sais tout. Il toujours un tas de ragots, je vais tout à son sujet, explique. Euh, il vraiment mal choisi. Vas-y, mais on est, oui. Bill Ouais, bah, Bill, calme-toi. Hein. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe Ah, c'est moi <rire> Ah, oui, d'accord. Tu viens qu'à te débrouiller Je suis... J'ai oublié ça. Et les Walter, si vous n'étiez pas au courant. Et, euh, vous savez, cette histoire de, déro... de détournement. Ouais. Pas la peine de, de t'emballer. On peut juste euh, te croire sur parole ou, ou sans épreuve. On peut pas juste te croire sur parole de colis. On a tout acheté à son. Peut-être payer de sa poche. Et que la meilleure fois, on pourrait se payer tout ça content. <rire> ah Je l'ai bien dit, ça me paraît logique maintenant. D'accord, les deux, ça me paraît logique maintenant. Ah, ça sort de les poches Je vais en train de dire que. <rire> Arden, c'est la mèche. Ouais, ouais, non, mais hey, tu dis que c'est logique aussi, calme-toi. D'accord. Il me connaît déjà. Très bien. Alors. Participer à la vente aux enchères. Cosmo Premium touche. Un... On peut le voir Non, on peut rien voir. Tu un... te fait pirater. C'est moi, ça. Pas de fin. Mais il touche par axe. Accident. C'est bon, euh, quand la page euh, n'est déjà plus valide. Non, en fait, pas, je l'ai pas ouverte. J'ai utilisé des bons. Oh, 
faut qu'on utilise. Je... Tu peux toujours, euh, tu poses des questions bizarres. Euh, en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé J'étais en train de faire des achats, mais euh, j'ai remarqué que mon panier était plein. Je me suis ensuite dépêché de passer commande. Ma précipitation, j'ai envoyé accidentellement le lien. J'aimerais euh, avoir ce genre de. Moi aussi, j'aimerais avoir ce genre de problème. Déjà, let's go. Je vais simplement des fournitures pour. Apparemment, c'est pas ce qui est en train de se dire, hein Je te le dis, hein Alors, j'ai croisé un truc mystérieux, j'ai eu la peur de ma vie. C'est quoi ça J'ai développé la photo sur le groupe. Et puis un jour. Ouais. Oh, des fantômes, Oh, c'est des spectres. Ok, on ira. Tranquillement. Ah, on commence à avoir encore des quêtes et des quêtes. Hein. Bah, de toute façon, il, faut, il vaut mieux continuer toutes ces quêtes pour être tranquille. Et une fois qu'on aura, on aura tout fait, on en sera plus sûr. Il faut les, il faut les continuer, les quêtes d'aventure. Beaucoup de blabla hein, dans leur téléphone, beaucoup de blabla. Compliqué. Euh, Juste, je veux qu'ils me foutent la paix. J'ai pas envie d'attaquer les sbires en fait, c'est trop. Euh... Force, euh... bon, ils viennent pas grand chose quoi. Alors. Un vieil opérateur de chariot, ok. Regarde bien, ce truc s'appelle un contrôleur d'aiguillage. Tu mets la main ici. Euh... D'où est-ce que tu sors toi euh... J'ai été nommé par euh, ton instructeur adjoint. Yeah, instructeur adjoint. Ah, je vois, Antonia qui t'envoie. Cette fille euh, ne me confuse jamais pour... avant de prendre des décisions qui me concernent. Je l'ai déjà répété à de nombreuses. Je pouvais m'en occuper moi-même. Et maintenant que tu es là, euh... bah commençons. Bon, viens, on me donner un coup de main, et moi tout installé. Ok, c'est le fameux cher. Ok. Alors, tout est prêt, gamin, par là. C'est toi qui devant. T'expliquer comment utiliser les chariots. Enfin, comment fonctionnent les chariots et les rails. Tu as gradé dans le souterrain, alors même si tu n'en as jamais vu avant, tu as probablement entendu parler. Oui. La chose à laquelle il faut faire attention, c'est le contrôleur de piste. Le principe est très simple, active le contrôleur, comme je viens de te le dire. Il faudra le mettre ici du coup. Après la lueur... Euh... Ok, tu pourras déterminer dans la direction laquelle laquelle euh, te diriger. Il y a ce bloqueur. Ce chariot s'arrête, un des dispositifs. Je vais l'envoyer, ok. Il faut euh, faire, c'est prévoir la trajectoire et ajuster les rails avec le contrôleur. Parce que maintenant, la destination. C'est bon, j'ai terminé. T'as juste. Euh, Bonnier, Moré, euh, son pivé, euh, Mo. Je comprends pas, ok. Euh, mais il y a moyen de tester, tu vois, la plateforme de test. Euh, Prépare-toi. Comment il pourrait venir Pas en trop dur. Et il c'était trop dur. Je ne sais pas ce que je dois faire. Donc, tu vois, je t'ai montré. Hein, ouais. Donc, euh, ça en soit peu hein, d'intelligence. Euh, Aurait compris comment euh, faire euh, il y a longtemps. Tu veux contrôleur, je le rail, avance, actionne. Euh, il y a une... bon. bon, toujours pas. Euh, sale gosse, euh, j'essaie de me faire mourir euh, prématurément, c'est ça Toi, viens là, euh, montre-lui euh, comment on fait. Euh. Euh, Calme-toi par contre. J'en ai une Euh. Ouais. Bêtise. Euh... Pas quand on est ici. 
Allez, commençons ce... Oui, ok, Alors, on va réinitialiser. Ouais. On va recharger le test. J'ai l'impression qu'il faut le mettre en fait ici. Ça va se remplir, tac, et après on le renvoie, c'est ça en gros Ou alors faut le mettre de l'autre côté L'objectif est de déplacer euh, sur les chariots de mine vides vers les bloqueurs bleus. Donc voilà, donc les bloqueurs bleus, et une fois euh, que ça se déplace, vers les bloqueurs jaunes. Vous pouvez charger et décharger les chariots. Ok. De retournement. Ok. Hein Est-ce que je peux me faire écraser par le chariot Non. Parfait, tiens, j'ai quelque chose pour toi. Mais si je ne pas tourner, j'ai autre chose. Ok. Et toi, tu comprends pas Il mérite des tatanes. Tu oublies Pareil, ce ronfle. Pareil, ils n'ont jamais. Pareil, euh, c'est qu'une petite partie de ma vie. La philosophie, euh, chaque jour de travail, euh, trois jours. Pour chaque jour de travail, trois jours de repos. Ah. C'est l'heure du petit déj, j'ai passé euh, la journée à dormir. Ah, rien manger de la journée. Ça ne fait qu'un jour. Hein. Un... Une fois, euh, je n'ai rien à voler pendant trois jours, c'est mon record d'ailleurs. Donc, euh, un, ce n'est rien. Il n'est pas mourir, regarde, je pète la forme, et <rire> C'est pas la peine d'avoir de... pitié de moi, hein, c'est rien. En fait, euh, pourquoi elle va encore réveiller Je suis quelqu'un de curieux. Pourquoi tu sais paresseux Paresseux, pas du tout. Tu vu que mon mode de vie, euh, c'est un peu comme si euh, je ne faisais rien du tout. C'est tout simplement le minimum. Mais euh, mon travail est toujours euh, fait dans les temps. Si tu veux mon avis, euh, ça ne vaut pas la peine de se fatiguer. Euh... Avec l'exploitation euh, des mines, creuser tous les jours, finir à emprisonner, par emprisonner les fruits. Soit un de briser ce cercle infernel, c'est de dormir. Je me tiens à l'écart de l'agitation du monde grâce à cette activité peu coûteuse. Et je réfléchis au sens, sur le sens de ma vie. Très bien. Euh, J'ai plus d'autres questions, hein, c'est bon. Pédodo. Euh, ça va mieux. T'en es pas. Ne t'en fais pas. Tout va bien se passer. Ok. Allez, c'est parti. Donc là maintenant, bon, il était de l'autre sens, bien sûr. Ok, c'est bon. Je pense avoir compris. Le bunker jaune, Charlie euh, vide, devait être dirigé vers l'arrière. La, Déjà hop. Ah non 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 oui non. Celui-là on le pousse. Là on va le faire changer. Ah oui, merde, c'est oublié d'appuyer. J'y pensais, hein, je pensais à ce truc. Mais ça se fait automatiquement du coup Ah, mais du coup. Ah, mais bah, on aurait pu faire différemment, ok. Bon, ça, je savais pas. Pardon. Alors, là. Hop. Je prends le camp.
Y'a rien qui bloque. Peu de bêtises. Le défi est terminé. T'as du cran en plus de cerveau que celui-là. En même temps, c'était pas bien difficile. Hein. Le mec il cherche pas. Pour la récompense, j'ai autre chose pour toi. Allez, c'est parti. Bien, bien, le bloqueur. Ouais. Et le chat, ouais. Alors, là il n'y a pas de couleur, c'est juste on peut, mais voilà. Donc là, ouais, clairement faut le faire aller tout droit. Donc, clairement faut, faut aller tout droit. Euh, D'ailleurs, juste à faire ça direct, hein, non non. Non Ça marche pas comme ça Y'a pas de lumière je suppose Non. Ah charger les minéraux ici, si, on peut. Ok. Il n'est pas suffi de retirer soi tout de suite. Les cachariots ou admin. Maintenant, c'est quoi une motive Régler mon compte avec ce feignant de produit plus tard. Merci pour ton aide. Tiens, pour ça en guise de remerciement. Elle dit euh, qu'est-ce que j'ai donné euh, aux gamins aujourd'hui euh, n'était rien d'autre qu'un muse bouche. Le plus compliqué reste à venir. Ok. Avec un garde de aussi euh, intelligent que toi euh, pour le motiver. Comme toi pour le motiver, ce gamin fera peut-être un peu plus d'efforts. Tu récompenses là-bas. J'ai un coup d'œil. C'est marrant quand même parce que on fait pas mal de petites missions comme ça, c'est plutôt cool. Moi j'aime bien. Une petite mission comme ça. Là. Bon, on va bientôt être 24 d'ailleurs. La force. Ça va. Bon, on a encore un peu de temps, mais ça va. Allez, hop, sagesse. Mais non, mais non, mais non, mais non. Mais non. Non, 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 non. Qu'est-ce que j'ai fait Derrière. Ça doit être lui. Bon, bon, ah, t'en vas voilà. Hein. On n'est pas, on n'est pas si amis. Ça. Un peu dur. On, on a vu tous les couleurs ensemble. Tu vas pas me dire que. On va pas faire comme si on se connaissait pas. Donc que tu es sucré en mode service, tu veux. J'ai ouvert une entreprise de location de matériel de lunage. Mais il me manque quelques outils essentiels, j'aimerais que tu m'aides à les trouver facile. Hein. Enfin, comme bonjour. Le coût d'investissement reste elle, très élevé. Et trouver un fournisseur, ce n'est pas une chose facile, mais je n'ai pas peur de perdre un peu d'argent. L'important c'est que les mineurs puissent compter sur cette entreprise pour gagner leur vie et subvenir aux besoins de leur famille. Tu, tu dis vraiment du sort des familles, et tu, tu veux dire par là, j'ai toujours eu un grand cœur. Je pense aux fois où je t'ai aidé par le passé, euh, tu peux pas le nier, n'est-ce pas Tu t'es surtout enfui, mec. Bon, pour faire simple, il y a quelques, quelques petits incidents euh, sur la zone minière. C'est euh, ce que c'est, euh, c'était un peu le chaos. Tous les outils de minage euh, qui m'avaient euh, coûté euh, si cher ont été perdus. Ça m'a rendu furieux. Coïncidence, un client venait de me commander un ensemble d'équipements. J'aimerais aller voir par moi-même, mais dans la situation, la zone minière est compliquée. Euh, J'ai entendu dire qu'il y avait des monstres du Fragmentum. À certains endroits, bon sang, euh, les gens ordinaires comme nous ne peuvent pas se loger. 
je vais te demander un petit service parce que es, tu as des compétences tellement extraordinaires et des connaissances un peu partout. Tu es plus un plus doué que moi dans ce genre de choses. Voyons voir, j'ai perdu euh, trois outils de minage, c'est un peu difficile de les trouver. Mais si tu m'aides, je te donnerai une carte au trésor. Que penses-tu Bah ben, allez. Euh... Une carte au trésor, ça sera un arnaque. Une carte absolument totique. On fait toujours preuve de la plus grande intégrité dans les affaires. Ne laisse pas influencer par les crapules qui jalousent mon succès. Et l'équipe. Ouais, allez, bon. Justin, vas-y. Je t'en prie, c'est difficile de trouver la bonne personne pour toi. Attends un peu. Que dis-tu de ça Si tu m'aides à trouver deux pièces d'équipement de minage, je, je te donne un. <rire> pour ce qui est du troisième manquant, eh bien, je suppose que je vais euh, devoir débourser un peu d'argent. En louer plus. Pour en louer. Ouais, ouais, parce que toi, t'es très bien. Ouais, on est bons copains. Mais... T'es persuadé que tu m'aiderais. <rire> il va devoir trouver le troisième mieux. Ok, euh, là il y a un piqueur, un pic de mineur métallique. J'ai des mines, le fournisseur prétend avoir perdu euh, en, oeuvre, en rentrant du trail. Une mine qui doit être dans le coin, ça doit pas être difficile. L'autre c'est un casque de sécurité rose personnalisé. Ok. Comme connu, euh, ce sera juste ces deux-là. Merci beaucoup pour ton aide. C'est ta copie. Ok. Ouais, ouais, pas de négociation possible, hein. nous, euh, c'est bon, il nous a eu, euh, il nous a eu auparavant, euh, ouais, c'est long. Ah, ok, c'est vraiment dans quoi Non mais attends, c'est vraiment devant ses yeux, quoi, il y a quelques... Oh là. On des heures, là, des petits... Non mais il se fout de moi, juste devant ses yeux, quoi. Bah t'es... t'es... un peu feignant, non On reconnaît ça Ah mais vraiment C'était devant ses yeux Putain Allez, venez Ouais, 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 ouais. Vous voulez m'attaquer J'attaque aussi C'est pas grave Ok. Hop là. Let's make it quick. Hop là. Hop là. Boom. Let's go. Boom. Hop. Non, ça sert pas à grand chose. Let's make it quick. This battle is unavoidable. Ok. Bah, c'est bien parce que ça nous donne des pièces, mais bon, euh, là, clairement. On... Ça fait tout, il y a le mec en fait. C'est ça. Pourquoi tu me suis pas Tu connais pas les règles d'ici Arrête de faire l'idéo euh, qui se casque à partir, ça me pas. Donc qui De quel qui tu parles, va-t'en. Allez gros, tu veux te battre, c'est ça Bah vas-y, allez go J'ai déjà battu trop de tes, trop de tes potes là Ah bah y'a pas de problème, mec. Alors lui, par contre, je vais l'exploser tout de suite, par contre. Je veux plus le voir. Voilà. C'était dur. On oh a le casque personnalisé. Ah, on va récupérer ça. J'ai de retour. Hein. J'ai ce que tu m'as demandé. L'efficacité. Euh, pas vraiment meilleur. Euh... Que toi euh, dans le souterrain, pas même l'aide euh, du mal. Je l'ai pas. J'ai au mal. Ouais, carte au trésor. Voilà, Alex. Je manque jamais à part. Je ferai euh, la même chose que j'avais à faire euh, si j'avais à faire hein, la gardienne suprême. Bon, ce sont même les deux outils, tiens. 
Bien, attention à la carte au trésor. Euh, suis simplement l'emplacement indiqué. Je trouve une surprise. Ok. La carte est authentique. Oui. Voilà, voilà avec toutes les cartes au trésor euh, ressemblent à ça. Hein, oui. Ma confiance. Sors pour toi d'aller chercher trop fort. Okay. C'était quelque chose comme ça ou pas L'inventaire, il est où Carte au trésor. Euh... Oh, on pourra... Oh, on peut... On peut... On peut... Pool, on peut pool. Alors, utiliser un... Euh... Ouais, ça doit être ça. Est-ce qu'il y a ce que Petite mini pire que. Ça me peut encore plus. J'ai les crapules et il est temps de retourner pour faire face à ces lacs. Quelle petite fouine. Viens que je te savate, toi. T'as de la chance qu'on peut pas te taper. Je sais que as, tu as pas un trésor, hein. tu as trouvé quelque chose. Ouais. Je suis On y pense, ces outils, euh, pas véritable trésor pour un mineur. Vers combiné de ces équipements, euh, au cas de le sens de canot plus élevé. Euh. Cap, détends-toi, pas besoin de revenir en main. Bon, on peut discuter. Euh. On peut parler vous de. Vous pouvez m'aider. Travaille hein. demain, je peux dormir. Hein. Va travailler sur mon équipement de minage. Ça fait deux mois que je te sauve la vie, et puis. Oh, c'est toi l'étranger euh, envoyé par le docteur euh, Natacha. Mais merci. Euh... Pour toi, euh, je n'aurais pas pu dormir pendant un mois entier. Tu... Vous connaissez déjà, et eh bien, euh, juste la vessie de début, euh, on n'aurait pas eu autant euh, d'efforts pour. Euh, non, rien, euh, tu vois, pire que. Je tiens toujours à mes promesses. Voici masque à gaz, ce qui signifie que tu as un équipement complet maintenant. Au fait, euh, le coût des recherches euh, doit être inclus dans les frais d'agence. Quoi Pardon Comme nous sommes en ami, je te facturé euh, 30% supplémentaire. Euh, 30% Attends, laisse-moi voir. Euh, J'ai l'argent sur moi. Alors, vous êtes arrangé pour m'arnaquer Euh. Dis pas ça, laisse-moi t'expliquer. L'entreprise de location de matériel de minage. Bon, j'étais pas allé, existe euh, bel et bien. Je me suis renseigné, j'ai appris que dire que on travaillait 15 jours par semaine. Ah ouais, dans la grande ville. Un jour par semaine. J'ai d'autres occupants. J'ai d'autres occupations, on me reposait 3 jours avant de reprendre le travail. Ah mais c'est l'autre là qui, qui est en train de dormir comme un... Hein comme un fou Enfin bon, euh, quand tu ne travailles pas... Euh... Tout... Oh non, non. Quand tu es entre deux boulots, les outils de minage ne sont pas utilisés. Donc l'idée m'est venue, pourquoi ne pas collaborer avec moi pour louer ces outils qu'on puisse faire un peu d'argent En fait, tu as raison, son pot, c'est vraiment... Euh... Quel sens des affaires Oh Après avoir euh, pensé... Attends, 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 je peux te frapper Tiens, du cap, regarde, regarde, j'ai une autre petite carte pour toi, ouais. J'ai pris soin de cette beauté, tu vois, je, il, trouve que, il se trouve que son ancien propriétaire a connu une histoire assez tragique. Il avait une heure qui avait euh, trahi tous ses amis pour mettre la main sur cette carte. Malheureusement, euh, peu de temps après, la fille euh, un de ses anciens amis est venue euh, pour se venger et l'a tué. À quoi Ah oui. Il semble avoir entendu un collègue raconter une histoire similaire. J'ai jamais cru que le trésor serait tombé entre tes mains, mais c'est vraiment y faire. Et tu me flattes. À deux que j'ai cassé de la main. 
Que je reste frisqué contre moi, je verrai euh, ce que tu voudras. Et pire que j'ai récupéré tes, ces outils, mon entreprise de location peut continuer. Et toi, tu as la carte au trésor. Et dire que c'est gagnant, gagnant, gagnant Non. Un peu louche quand même. Euh... Ça me paraît. Euh... Un peu louche, mais ça me paraît raisonnable. Un peu, t'es vraiment suité. Hein. Si tu vois pas d'inconvénient, euh, j'aimerais discuter euh, affaire avec lui. Euh... Est-ce que tu attends On va chercher ton, euh, le trésor. Oh ouais. Oh là, tu vas se faire, mais avoir. En beauté. En beauté, je vous le dis. Est-ce que I, c'est inventaire ou pas Non. Ah ouais Oh le pauvre Il sait pas ce qu'il rate lui hein. Alors, carte au trésor. Utilisé. Bah c'était pas très très loin en fait. Ok. C'est pas très très loin. Allez, on y va. On va voir ça. On va aller voir tout cela. Ok, trouvé. Le type... Euh... Une fois de plus. Ok, succès. Hop là. On a le vrai trésor. Waouh, déjà. Alors, ensuite... Euh... Qu'avons-nous là Alors, station, station. En fait, là, c'est que la station. Très bien. Sauf que moi j'ai envie de continuer à faire des autres quêtes. C'est-à-dire tout ce qui est au niveau de la ville. J'ai bien envie de le faire. Et en plus on va bientôt arriver 24. C'est ça qui est ouf. Origine de la médecine ou... Euh... Oh, L'origine de la médecine non Ça peut être bien. Ah on va, on va aller en balle. Ce sera en balle. Ouais, ouais, on progresse bien. Donc elle est sûre, on est bien qui. You came at a good time. There is according to chose. my patient records, there are a few that haven't come for their follow-up visits. It happens from time to time, but never as regularly as this. I'm a bit concerned. Have you heard of the Complex Illness Mutual Aid Society? Pas là, non douteux. I agree. Generally speaking, mutual aid societies like these allow patients to share their experiences and support each other. It's a way of countering all the negative emotional effects of being ill. But there might be more to this society than that. I've got a few patients who have started refusing treatment since joining the society. It certainly makes you wonder. And the most suspicious part is that no matter how much I ask, no one's ever willing to tell me anything about it. And that's where you might be able to help. Au point que tu veux que je m'infiltre. Que je vais devoir jouer le malade imaginaire. <laughs> that won't be necessary. But it will help if you pretend to be a patient. Help me investigate this so-called mutual aid society and find out exactly what they're up to. If I find out they're preventing me from doing my job or if they're bringing harm to my patients, I won't just sit on the sidelines. Can I entrust you with this task? Allez go. Pas de problème, je m'occupe. This little clinic has huge numbers of patients to deal with every day. If I didn't have you here to help me out, I wouldn't be able to focus on giving them quality care. Good luck. I'll be sure to thank you properly when you're back. Okay. Bon bah allez, on y va. Ah, quoi que... Attends, 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 attends. J'ai cru voir... Quelque chose, non 
Un truc que je n'aurais pas récupéré ici, si non Bon, bah pardon. C'est parti. On y va. C'est pas très loin. Oui. Et même à confirmer que je suis Let me guess. Natasha wants you to persuade me to go back for a follow-up visit, right? What's the use? I'm terminal. Life will be over before I know it. Of course not. I read it in a book. Every book I read has descriptions that match my symptoms exactly. I can diagnose myself with a dozen incurable diseases before I get halfway through. People in my situation, a follow-up visit is just a waste of time and money. Not to mention medicine. What else is there to say? Natasha was seeing me free of charge. She said I could keep a tab running for as long as I liked, then pay it back when I had the opportunity. I guess I'm too proud. Les apparences que sa vie que sa propre vie. L'argent est une chose, mais là c'est une question de vie. Non. Don't try and persuade me. I've already thought this through. Dr. Vash never charged me anything either. Natasha's great, but Vash was always my number one. Et qui ce docteur là? Natasha's brother. They both used to practice medicine back in Rivetown. I heard he was a top student from the Overworld Medical Academy. Bellabog's main hospital wanted him. I've no idea what convinced him to set up down here. A kind heart, maybe. Okay. What what do you mean? Mean? Dr. Vash was a people's doctor. He handed out free medicine. He even followed up with detailed questions on how he felt. The underworld is always short on medical resources. They say that Dr. Vash made all his own medicine himself. Well, you think I don't doctor. want to? I heard that he passed away. Uh, I should keep my voice down. Don't go telling anyone else about this next bit. Sorry, I heard care. that Natasha had something to do with Dr. Vash's death. They say she was jealous that her brother had stolen her patience, so she... It's just something people were saying. I don't think Dr. Natasha could do something like that. Forget I said anything. Since Dr. Natasha sent you over specially, I'll do her a favor. I'll go to the clinic for my follow-up a little later. Bye for now. Ah. Non, il faut le faire maintenant. Follow-up visit due to money issues. I should find another patient to talk to. What was that? Oh, you'll have to be louder. My ears aren't what they used to be. Everything's muffled. Oh. Vous 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 ne faites, vous ne vous faites plus ah, follow-up visit. Is that what you're asking about? <laughs> Natasha's a, a, a wonderful girl. She always gives me a thorough checkup. <laughs> but at this age, it, it's rather a lot to bear. Even if they could cure me, I'm sure I wouldn't be around for long. You know, I, I, I don't want to waste anyone's time. Vous devriez écouter euh, le docteur Natasha. That girl's always trying to Natasha. get me to take my medicine on time. <laughs> I know her heart's in the right place. My husband had the same illness as me. But he never touched the medicine. 
He wanted to make sure I had enough. Then, one day, he said he needed to take care of some things at the mine. He never came back. He was forever saying he wanted to go before I did. Ah, <laughs> oh, selfish old fool. I miss him. Now that he's gone, who cares how long I stick around? Docteur, euh, Natasha, s'inquiète. Not wrong, I suppose. That girl certainly spares me no effort. But I always feel like I'm a burden to her. Okay, you win. It's off for another follow-up visit with Dr. Natasha, I suppose. Hmm? Did you want to say something else? My ears are terrible. Est-ce que la société d'aide mutuelle vous dit quelque chose Euh non. Oui. Avoiding a follow-up visit because of her husband. I should find another patient to talk to. Allez, on va parler à notre client, à notre patient. Why haven't I gone for my follow-up visit? Are you a patient too, or did Dr. Natasha send you over? Who Qu else would care about people like me? I don't need Dr. Natasha's help now. Tell her to save her worries and medicine for other people. No, no. She's the only kind-hearted doctor in the underworld. I just don't really approve of her methods, that's all. Too idealistic and no real efficacy. She tries to save everyone, which means she can't save anyone. In the end, it's the patients who suffer, and she just tires herself out. Miners like me don't have time for lengthy treatments. If I can't take something and get right back to work, I may as well lie down and wait for death to come knocking. Did you, uh, know Dr. Vash? His wonder medicine is cheap, and the results are immediate. You just need to, uh, be willing to, uh, take a little risk. Dr. Well. Vash's medicine is... different. Lots of people make a full recovery after taking it. But some get worse, and the unlucky ones check out early. Even knowing the risk, most people fight tooth and nail to get hold of the medicine. You know why? Ils ont le goût du risque, hein? Mm. You're smarter than you look. When life forces you to the edge, you'll throw yourself at any opportunity, even if it means risking it all. For people like us. A slow and torturous treatment is the same as a death sentence. If it's between that and a quick result, we'll take the latter. <clears throat> Forget it. Why am I telling you all this? Dr. Vash is dead anyway. What? Now you're interested in the wonder medicine? Listen up. The complex illness mutual aid society is still selling that medicine. I can tell you where they trade, but there's a rule. You must not tell any of this to Dr. Natasha, you hear? If you break the rule, you face the consequences. Yeah, take this, it's the address. A final warning. Do not reveal this information to Natasha. Oh, 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 oh. I know where to find the wonder medicine. What should I do next? Bah. The patient didn't want me to tell Natasha about this. Should I listen to him? On va examiner l'adresse. C'est trop louche. C'est clairement trop louche leur truc. 
Et ça leur dérange pas de prendre une pilule euh, bizarre. Oula. Hey, where do you think you're going? Je vais pas acheter les médicaments euh, société euh, mutuelle. Medicine. Oh, you mean Dr. Vash's wonder medicine, right? You're the same as everyone else that comes through here. If you want medicine, you don't need to go any further. You talk to me. And we only take cash. This ain't a charity. Well, the mutual aid society sets the price. It might be different from Dr. Vash and his handouts, but it's a darn sight cheaper than that clinic woman's medicine. Well, are you buying or not? Spit it out. I don't have time for chit chat. Wait a minute. You're close. Are you friends with that doctor woman? I've seen you at the clinic before. I know it. Get lost. Now. If you're a friend of that woman, then you're not welcome here. Oh. Shop's closed today. No customers. W wait. What about our medicine? We've been waiting for ages. Get lost. All of you. Save your breath and come back some other time. That medicine seller sure closed up shop in a hurry. I should head back and report to Natasha. Bon ben, on a essayé. On a essayé de voir. It's getting late. Where to now? So the Mutual Aid Society found my found Bash's research results, and now they're selling this so-called wonder medicine to patients. Any organization doing something like this is interested in more than just mutual aid. Les patients ne voulaient pas t'en parler. Patient a dit qu'il était prêt à prendre le risque. As a doctor, I don't accept that. I'm responsible for their well-being. My attitude towards this wonder medicine won't change. What Vash left behind is nothing more than reagents and experimental byproducts. The word medicine doesn't apply here. I warned the patients countless times, but it seems like they had their heads in the sand all along. No wonder they kept the Mutual Aid Society a secret from me. I'm guessing the patients you met weren't exactly singing my praises, which is why you tracked the dealer down and made inquiries first. I don't blame you. After everything you heard, I'm grateful you came back to find me. Your trust is important to me. If you're curious about Vash's wonder medicine, you should ask some of the patients in the clinic. See what they have to say about the effects. Okay. Some people say that Dr. Vash was a saint who came from the overworld to help those in need. Eh, I don't buy it. People's doctor, that's just what people who've bought into the myth like to say. Vash used to distribute free medicine all the time, but um, he, he couldn't have cared less about the people taking the medicine. The hard truth is that we were just his test subjects. It didn't matter if the medicine worked or not. What mattered was having a constant stream of willing lab rats. Of course, I can't control what anyone else thinks. That's just how I see it. Okay. The medicine Bash left behind? That stuff? Can you even call it medicine? I know Dr. Natasha's here, but I have to tell it like it is. Vash had zero medical ethics. He didn't deserve the title doctor. He may have had the capability, but he didn't use it to help anyone. Whenever I went to see him, he never even asked about my illness. He just prescribed me his so-called wonder medicine. If it were you, would you have taken that medicine? Aïe. 
Danger. I still haven't worked out how to convey it to you. The issues surrounding Bash. My relationship with him. The things he's done in the underworld. It's a long story. I'm guessing you've heard a lot of different opinions on Vash. <laughs> what do you make of him? Je pense que c'était un médecin sans scrupule. Il n'y avait aucune éthique difficile à dire. I see. Faut. I can understand that. I want you to go and visit another patient, a victim of the Wonder Medicine. I want you to see the real consequences of abusing that medicine. Once you've understood her situation, come back and tell me what you think. After that, I want to ask for your help again. Je sens qu'on va devoir aller de force. Bizarrement. On va pas être très loin en plus. On n'est pas très loin. Ouais. Who are you? Who? And who am I? Oh, mince. Where's my husband? And where's my child? Where, where are they? You, you know where they are, right? C'est une garde de votre cam. They don't know. Nobody knows. Where? Where, where did they go? Come over here, child. It's best to leave that poor lady in peace. Let me explain. That poor, poor lady. Both her husband and child became ill and passed away. C'est pour ça qu'elle est dans cet état. D'avoir attrapé quelque chose de grave. Yes. Before her family passed away, she was a carefree young woman. Her husband and child caught a, a mysterious illness. The symptoms weren't grave, but their livelihood was certainly impacted. In order to try and rid themselves of the ailment once and for all, they bought some kind of wonder medicine. <sighs> Who would have thought their condition would deteriorate so rapidly after they began using it? The two began to suffer terribly, such that death became a blessing. It wasn't long before they departed this world, one after the other. From that moment on, oh, she became as you see her now. If Dr. Natasha hadn't taken her under her wing, well, it doesn't bear thinking about. And yet, what more could have been done? They were warned about the medicine. They were told about the risks. And they chose to roll the dice. Oh, talking about it tires me out. At least my husband and I are able to help her where we can. I just hope that one day she can lead a normal life again. Aïe, aïe, aïe. Ouais, compliqué. Je suis de retour. Did you speak to her? By the look on your face, I'm assuming you've come to understand the wonder medicine all too well. Les personnes qui vendent ces produits sont les mal incarnés. <laughs> yeah. Be it Vash or the Mutual Aid Society, forces like that can take full advantage of the the 
Typical underworld state of mind. <sighs> Let me tell you a story. There was once a brilliant overworld doctor with unmatched pharmaceutical skill. The doctor was set on developing a medicine that would steal the human body against the cold. He named his research project Blizzard Immunity. But his research met with obstruction time and time again, the biggest factor being a lack of test subjects. Tampering with the human immune system carries huge risk, and nobody in the overworld was willing to submit themselves to such experiments. As such, the doctor got in touch with his sister in the underworld, claiming that he wanted to support the medical effort below ground. Naturally, his sister was overjoyed. After all, as far as medicine was concerned, her brother had always been the standard she'd strive to attain. She brought her brother underground and entrusted him with her clinic and laboratory. I think you know what comes next. Issuing free medicine to the needy was just Vash's way of conducting experiments on his test subjects. On some level, his reagents were able to alleviate the patient's suffering, but nothing more. They would forget their pain for a while and neglect their regular treatment plans. <laughs> the result? Patients with mild illness would attribute their recovery to the so-called wonder medicine while patients with serious illness would quickly deteriorate and sometimes die. I cannot accept that their fate was simply the result of misfortune or risk. No true doctor would accept that. That's why I want you to help me recover all the wonder medicine. Are you willing to take on this assignment? Wait. Thank you. Thank you. This will be hard for the people that have come to rely on the wonder medicine, but it's up to us to remove this false hope. You mustn't hesitate. Recover every last reagent that Vash left behind. I'll take responsibility for the consequences. Don't worry about that. Go. I'll be waiting for the good news. Allez, c'est parti. On va y retourner là où on avait été tout à l'heure. C'est sûr. C'était sûr qu'on allait devoir y retourner. On va devoir aller se battre, c'est sûr, et certain. Un succès, hop. Ok, impulsif. Cinq jours Ah bon On n'est pas sur cinq jours d'affilée pourtant. J'ai sorti le 26. Stop right there. No one's allowed up ahead. <laughs> oh, playing the hero, are we? Is this a stick up? Wait a minute, you're that clinic woman's lackey, aren't you? Did you think the mutual aid society didn't have its own intel? She's after our medicine and sent you here to smash the place, right? Men, look lively and send this idiot packing already. This battle is unavoidable. Ah, bon, on va voir qui c'est qui va être le mieux là. Oui, qu'est-ce que KO Naughty child. Your paper. Ah, il fait des beaux dégâts. Hein. C'est quand même un bon DPS. Hein. Pas le meilleur, mais ça va. Pas de contient des médicaments. Étiqueté avec des numéros d'expérience. Il doit s'agir de la mèse pile miracle. Je ne pas se mettre dans votre dos. Allez. Well, look who we have here. Oh, Your reputation precedes you, outsider. I didn't take you for a bandit and a thief. You listen here. I'm the president of the complex illness mutual aid society. The medicine we hold here is lifeblood for many of our members. Are you sure you want to deprive them of that? Those poor patients. 
Along comes a life-saving wonder medicine, only to be snatched away by a shameless bandit like you. The underworld is full of sickness. What would happen if we left it all to that clinic to treat? My mutual aid society has relieved that doctor of patients at the end of the road. Shouldn't she be thanking me? N'acceptera jamais de, tra de travailler avec un imposteur mm. comme vous. Seems like you are quite bent on dismantling our operations, aren't you? Fine, seeing as you came all this way, it'd be rude not to give you the opportunity. Men, okay, ça c'est combat. the medicine thief. This battle is unavoidable. C'est tout. <laughs> Let's go. <laughs> running into me <laughs> gotta try hard sometimes watch this <laughs> <off the moon. laughs> ah, bah, bon, time for a shot bon, bouge pas. are made to be broken oui, je vais assommer tout de suite je suis pas sûr que ça va le tuer ah si ça va ça le finit what did we ever do to you? Why are you taking away our money maker? Money maker? So you admit it then. You're not in this to save lives, you're in it to get rich. What are you doing here? Oh, as if we didn't have enough trouble already. Selling fake medicine with false kindness. You should have expected trouble to find you sooner or later. I have a responsibility to protect the well-being of my patients. Or to put it another way, I must eradicate any and all threats to them. You... Well, you can't save everyone. The underworld is teeming with sickness. How could you possibly pull it off? You're right. I can't save everyone alone. But if I must, I would sacrifice food and sleep to treat them. The debt that Vash owes to the underworld rests with me. All I can do is help everyone to the best of my ability. To the very end. Ugh. Ugh, so stubborn. In that sense, you're no different from your crazy brother. I'll take that as a compliment. Thank you. Your actions today have saved many Underworld families. I'll find a way to dispose of Vash's leftover reagents. Next time the Mutual Aid Society wants to whip up a quack cure, they'll be out of luck. <laughs> Let's go back to town. I still owe those patients an explanation. Ok, on y retourne. It's getting late. Et ce sera la fin, la quête et aussi de la vidéo. Uh -oh. It looks like the patients have surrounded Natasha. Let's hear what they're saying. What are you saying, Doctor? The wonder medicine is out of supply? Correct. That medicine is a wolf in sheep's clothing. Wildfire has cut off the supply chain. Your ailments need rational, scientific treatment. Relying on pseudo-medicines will only worsen your condition. Rational and scientific, huh? The way I see it, you're just jealous you lost your patience. Oh, how dare you speak to Dr. Natasha like that? Where are your manners? Ma'am, please, think for a moment. How can you still be siding with her? That wonder medicine was working fine for us, and now it's gone because she wants it to be? How can she... I understand your anger, but as your doctor, I ask you to trust my judgment. I will find a way to access more medical resources and help you through your struggles. If I must, I'll get help from the surface. The surface? <laughs> I almost forgot that you were an overworld big shot. Have some respect for Dr. Natasha. If it's respect she wants, she better find a replacement for the wonder medicine fast. If not, 
I'll tell everyone about how she set up Dr. Bash. I'm out of here. Il veut juste mourir, hein. c'est tout. Hein. Allez. Oh, you're here. I apologize. That must have made for uncomfortable viewing. Oui, bien. Mm, I'm okay. If I were in his shoes, I may well have had the same reaction. Now I need to focus on treating the patients and dispelling their doubts. Let's leave it for now. I'll feel a lot better once I've gotten rid of this mess that Vash left us. Now's as good a time as any to tell you Vash's whole story. If there's anything you want to know, don't hesitate to ask. No, but... I used to think we were so close that we may as well have been. <laughs> I, uh, actually grew up in the orphanage. It wasn't until I was adopted by an overworld family that life changed for me. My adoptive mother always saw me as her own flesh and blood. <laughs> and Vash loved me like a sister. That is, while we were still young. <laughs> My adoptive parents belonged to a prominent medical family. As kids, we were exposed to all kinds of medical texts. When we were older, both of us got straight into Bellabog's medical school. We were on a path into the medical profession. You were on the That's a long story. Ever since he was little, Vash had always wanted to develop a medicine called blizzard immunity. He saw the human body's vulnerability to cold as a disease and wanted to cure it so that humanity could survive the eternal freeze. If he succeeded, people would be able to leave Bellabog and rebuild their homes in the snow plains. To be honest, I never understood how he'd achieve that blizzard immunity. But I do admire that vision and perseverance. I always chose to believe him ever since I was a kid. I knew his research in the overworld wasn't going well. I used to write to him and ask him to come down and stay with the kids in the orphanage for a while. I thought it might help take his mind off his research. But I was too young to know what long-term frustration could do to a person. It changed him in a terrible way. During his stay in the underworld, he met patients affected by fragmentum corrosion with mild symptoms. Compared with non patients, their bodies reacted differently to hot and cold. And that fascinated Vash. He began to simulate mild fragmentum corrosion, thinking that it could lead to breakthroughs in developing blizzard immunity. <laughs> Those reagents of his aren't cure-alls for critical illness. That doesn't exist. Vash made the reagents to mitigate the suffering of his patients in the short term, a convenient way for him to observe changes in his test subjects. But behind my back, he had been doling out the reagents to residents who were kept in the dark. When it finally struck me that something was wrong, his terrible research had already turned him into... into a madman. Il avait perdu toute l'humanité. Indeed. And it all happened under my nose. How ridiculous. My judgment was clouded by trust in a loved one. When his experiments were exposed, I spent a long time with Oleg discussing how to handle the aftermath. This was shortly before the underworld was sealed off. There were hardly any Silvermane guards remaining. We spent ages trying to find a way to handle Vash. 
In the end, Oleg suggested that we banish him and permanently deny him access to the Underworld. Had his victims found out the truth, Vash would have been torn to pieces by furious Underworlders. I was... young and weak at the time. Oleg must have worried about how I'd react to such a scenario, or he wouldn't have suggested banishment. Le punissement n'est pas une punition extrêmement sévère. Looking back, it wasn't. He deserved much worse. Oleg and I took Vash to the Overworld. He made his final request to us. To take him outside the city to the snow plains he'd always wanted to conquer. His figure gradually disappeared into the snow curtain. I've been telling myself that Vash is dead ever since. Forgive me. I'm not good at telling stories. Vash was a terrible brother and a worse doctor. That's all you need to know. Let's call it a day. Thank you for cleaning up the mess my brother left behind. Here, for your trouble. All right. If it. Euh, très bien, j'étais en train de penser à quelque chose. Oui, les, les points... Euh, alors, vous verrez peut-être pas euh, tout au niveau de la puissance euh, du euh, pionnier. Je pense qu'il euh, y a des moments où j'utiliserai au moins ces points-là en off, pour être sûr, pour être tranquille. Donc il y aura peut-être un petit peu de progression ben, de pionnier qui, qui aura augmenté. Tout simplement. Alors, on va juste regarder les quêtes. Bien sûr, on ne va pas continuer. On va déjà, on va déjà regarder. Il nous en reste une ici et c'est tout. Donc, on fera du coup celle-ci. Je pense qu'on fera celle-ci, celle-ci. Et on essaiera de voir en même temps, en fait, pour faire les deux ici. Donc, ces trois quêtes-là de compagnons, on les fera. Les quêtes de compagnie, j'ai l'impression quand même que c'est peut-être assez long comparé aux petites quêtes qui sont ici d'aventure. Et ça donne même plus. Donc, ah, je sais pas. En vrai, je sais pas. On, on verra. On fera celle-ci. En vrai, euh, je pense que celle-là, il vaut mieux que je, je complète les deux en une vidéo avec un petit complément de petite quête. Je sais pas, là, il y en a une à 100, ça me paraît, euh, ça me paraît étrange. Donc, à mon avis... Euh, ça, ça va être une quête qu'on va pouvoir faire après. Bon, je pense que dans la prochaine vidéo, on fera celle-ci, destination euh, Metz, Requiem. Et ensuite, ben voilà, on ira sur, sur ces dernières quêtes euh, en attendant d'être 24. Mais même si on est 24, on va continuer à faire ces quêtes secondaires. Comme ça, ce sera fait. On sera tranquille. Au niveau des personnages, ben voilà, pour le moment, comme ils sont tous 40, euh, on va laisser. Mais... Euh... Ouais, je, je suis un peu... Euh, pas dire dégoûté, mais surpris. Tiens, on va faire un petit pool, là. On va, on va aller... Euh, on va essayer un petit peu de... De saut, là. Allez. Arc-en-ciel Non. Tu déconnes. Tu déconnes Allez Et j'ai poule pour avoir quoi là Parce que là c'est une toute petite pitié que j'ai hein. Vraiment toute petite hein. Ça va être le dernier. Ok En plus un perso Bah nickel franchement. Alors là euh... Trop bien. Harmonie. Mais attendez, c'est pas en plus. Mais si Mais j'ai. Mais j'ai totalement ce qu'il me faut Attendez Mais attendez Non mais attends Non, attends, 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 non. Mais oui Mais oui C'est son arme Mais attends, c'est. Mais. Bon, d'accord, très bien Bon bah écoutez Je suis envie de vous dire Nous allons nous occuper de ça tout de suite On va renforcer, bien évidemment mais c'est quoi ça <rire> Mais c'est de la folie 
tout simplement. On reconnaît ça. Ah bah c'est trop bien. J'ai son arme. Et le pire c'est que c'est une toute petite pitié. Elle est quoi Elle est de... Oh bah on va regarder de toute façon. Elle doit être de 20... 21 je crois. Et comme on l'a eu sur... Euh... Donc c'est une petite 19. Hein. Donc là j'ai une petite 2. Ouais non c'est chaud quand même. Ah <rire> ouais c'est chaud. <rire> ah ouais. Ok. Bah écoutez, euh, tant mieux, hein, j'ai envie de dire. Euh, euh, je crois que j'avais un livre que je pouvais utiliser. Euh, ça doit être celui-là. Je crois que j'en ai un en 5 là. Il est où ah, On le voit pas Si, normalement, on les voit. Ah, il est peut-être pas de 5. Bizarre. Ou alors, il est équipé sur un personnage, du coup, on le voit pas. Ouais, bon, ça, je, je vais voir après. Mais en tout cas, euh, bah très bien, c'est nickel. Et en plus, je crois... Ah oui, d'ailleurs, il faut, faudrait peut-être que je vérifie... Euh... Ah, mais c'est trop bien. Mais là, vous vous rendez même pas compte, mais c'est un truc de fou. Ah oui, non, mais là, c'est un truc de malade. Là, je suis trop bien. C'est son truc, en fait. C'est vraiment son truc. bien euh, est ce que là du coup quand je change là on a celui ci et là c'est quoi augmente le taux de génération ah oui c'est c'est pas mo... alors les deux peuvent être intéressants parce que là ça augmente les res donc en somme c'est pas mauvais et là, on a son livre. Donc je pense que pour le moment, on va garder son livre. Enfin, on va garder le livre de côté. On va prendre celui-ci. Ça me paraît clairement pas être une mauvaise idée. Et bien sûr, là, il y a des livres que je vais, euh, je vais combiner l'un avec l'autre pour avoir euh, des livres comme ça en trois étoiles. Même si je ne les monte pas en termes d'XP, je les garde sous le coude. Au moins, j'aurai un exemplaire de chaque. Ça donne quand même quelque chose, il y a quand même une plus-value quand vous avez un, un livre comme ça, comparé à l'autre. C'est le double, voilà. En gros, ça va être le double. Après, euh, bah comme là, j'ai vraiment eu la chance, et en plus c'est mon premier livre, hein, comme vous voyez, c'est vraiment mon premier livre 5 étoiles. Euh, quand on a la chance de pouvoir avoir au moins, je dirais, un exemplaire, je trouve que c'est déjà bien. C'est déjà très très bien. Parce que là, en fait, voilà, c'est bien. On peut, on peut monter, mais on va monter jusque combien On va monter jusque, jusque 20. Toi. Oh, non. Ah mais c'est trop bien. Là, franchement, la, la fin de cette vidéo, elle est mémorable. Elle est superbe. J'adore. Elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Bah écoutez, euh, les amis, euh, top. On est au top. Ah bah oui, là c'est vrai. Elle, c'est parce que euh, c'est les... Euh... Ces fameuses Aid Alone. Aid Alone. Bon bah parfait. 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 J'ai eu vraiment de la chance. Donc euh, voilà. Pour ceux qui voudront utiliser le perso. Euh, de toute façon, mettez-moi un petit commentaire. Parce que sinon je, je vais refuser. Bah, comme les mecs qui, qui m'ajoutent. Euh, euh, franchement. Bon, il n'y en a pas des masses, mais euh, Moi je les vire. C'est pas. C'est pas que je les aime pas, mais je les connais pas. Voilà. Bah écoutez les amis, j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu, euh, franchement ça fait une bonne fin de vidéo, c'est vraiment sympathique. Je vous dis donc à très bientôt pour de prochaine aventure sur Ankai Starred, et euh, j'espère qu'on aura une belle petite piti euh, comme ça très prochainement, euh, ça fait plaisir. Je vais juste regarder, euh, mais je crois que c'est... Non c'est 31 de piti, donc on est à 31 de piti, on a eu euh, sur 29. Donc pas sur 19 mais 29. Donc c'est quand même très léger comme BT. Hein. Et ça me fait plaisir qu'on ait eu un, un petit livre euh, franchement euh, très sympathique. Très 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 sympathique. Pour le coup euh, je ne demande pas mieux. Voilà je vous dis à très bientôt au bout de prochaine aventure les amis. Allez salut à tous